আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমরা যে সিজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের ঢাকা বোর্ড 2016 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের বরিশাল বোর্ড 2015 এর সিজনশীলটি সমাধান করেছিলাম এই প্রশ্নে উদ্দীপকে একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এবং ক নম্বর প্রশ্নে বলা আছে sin আলফা প্লাস বিটা প্লাস cos আলফা প্লাস বিটা কোণের মান নির্ণয় করো খ নম্বর প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে sin আলফা মাইনাস cos আলফা হোল স্কয়ার ইকুয়াল 1 মাইনাস 2 sin আলফা ইনটু cos আলফা এবং গ নম্বর প্রশ্নে বলছে x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার ইকুয়াল 2 হলে আলফা এর মান নির্ণয় করো অর্থাৎ এই কোণের মানটা নির্ণয় করা লাগবে প্রথমে আমরা ক নম্বরটা সমাধান করি ক নম্বরে কি দেওয়া আছে ত্রিভুজ abc এর এ কোণ হচ্ছে কত 90 ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে উদ্দীপকের যে ত্রিভুজটা দেওয়া আছে এই ত্রিভুজের এ কোণটা হচ্ছে কি সমকোণ অর্থাৎ এ কোণ হচ্ছে কত 90 ডিগ্রি আবার যেহেতু এটা একটা কি ত্রিভুজ তাহলে আমরা জানি কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে কত 180 ডিগ্রি সুতরাং এ কোণ প্লাস বি কোণ প্লাস সি কোণ ইকুয়াল হচ্ছে কত পাই অথবা কি 180 a con plus alpha plus beta equal to pi. A con a con jidam the side change kori, the lambda lick the pari, alpha plus beta equal pi minus a con. A can a con a poribot tamaj the pi by two boshai, the lambda lick the pari, pi minus pi by two. A con pi minus pi by two equal to chagoto, pi by two. Shooterang alpha plus beta con a man ho chagoto, pi by two. Conan prosna on the product to Rashida was a key, sine alpha plus beta plus cos alpha plus beta. এখন আলফা প্লাস বিটা কোণের পরিবর্তে আমরা যদি পাই বাই 2 বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি sin পাই বাই 2 প্লাস cos পাই বাই 2 sin পাই বাই 2 এর মান কত 1 এবং cos পাই বাই 2 এর মান কত 0 1 প্লাস 0 ইকুয়াল 1 এটাই হচ্ছে কি আমাদের आंसर এরপর খ নম্বরটা সমাধান করি খ নম্বরের জন্য চিত্র হতে আমরা পাই ac বাহু ইকুয়াল হচ্ছে কত 1 bc বাহু ইকুয়াল হচ্ছে কত √x² 1 এবং bac কোণ সমান হচ্ছে কত 90 ডিগ্রি যেহেতু ত্রিভুজের মধ্যে এ কোণটা হচ্ছে কি সমকোণ এবং সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে কি অতিভুজ যেহেতু প্রশ্নে আমাদেরকে আলফা কোণের কথা বলা হয়েছে তাহলে আলফা কোণের জন্য এই বাহুটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এবং এই বাহুটা হচ্ছে কি আমাদের লম্ব এই ত্রিভুজের মধ্যে আমাদের AC এবং BC এর মান দেওয়া আছে আমরা যদি AB এর মান বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে পিথাগোরাসের সূত্র अप्लाई করতে হবে আর পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার এখানে অতিভুজ সমান BC ভূমি সমান AB এবং লম্ব সমান যদি AC বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি BC হোল স্কয়ার ইকুয়াল AB হোল স্কয়ার প্লাস AC হোল স্কয়ার যেহেতু আমাদেরকে AB এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা AB কে এক পাশে রেখে বাকিগুলোকে এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি AB হোল স্কয়ার ইকুয়াল BC হোল স্কয়ার মাইনাস AC হোল স্কয়ার এখন উভয় পাশে যদি আমরা √ করি তাহলে এই পাশে a স্কয়ার √ এ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে আর এই পাশে থাকতেছে কত √ BC হোল স্কয়ার মাইনাস AC হোল স্কয়ার এখানে BC সমান যদি √ x স্কয়ার প্লাস 1 এবং AC সমান যদি 1 বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি √ এর ভিতরে √ x স্কয়ার প্লাস 1 হোল স্কয়ার মাইনাস 1 স্কয়ার √ over x স্কয়ার প্লাস 1 হোল স্কয়ার সমান আমরা লিখতে পারি x স্কয়ার প্লাস 1 কারণ না স্কয়ার √ এ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে আর 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে কত 1 সুতরাং এই বিষয় সমান আমরা লিখতে পারি √ over x স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস 1 প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটাকাটি করে থাকতেছে কত শুধুমাত্র x স্কয়ার তাহলে এই বিষয় সমান আমরা লিখতে পারি √ over x স্কয়ার এখানে আবার স্কয়ার √ এ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে শুধুমাত্র থাকতেছে কত x সুতরাং এ বি এর মান হচ্ছে কত x অর্থাৎ আমাদের ভূমি হচ্ছে কত x প্রশ্নে যেহেতু আমাদের sin আলফা এবং cos আলফার কথা বলা হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে sin আলফা এবং cos আলফার মানগুলো বের করে নি sin আলফা সমান আমরা কি জানি লম্ব বাই অতিভুজ এখানে আমাদের লম্ব হচ্ছে কত ac অতিভুজ হচ্ছে কত bc ac সমান হচ্ছে কত 1 bc সমান হচ্ছে কত √ x² 1 সুতরাং sin আলফা সমান আমরা কত পাচ্ছি 1 বাই √ x² 1 একই ভাবে cos আলফা সমান আমরা কি জানি ভূমি বাই অতিভুজ এখানে ভূমি হচ্ছে ab অতিভুজ হচ্ছে কি bc ab এর মান হচ্ছে কত x bc এর মান হচ্ছে কত √x² 1 সুতরাং cos আলফা সমান আমরা লিখতে পারি x ডিভাইডেড বাই √x² 1 আমাদের বাম পক্ষ দেওয়া আছে sin আলফা মাইনাস cos আলফা হোল স্কয়ার এখন sin আলফার জায়গা যদি 1 বাই √x² 1 এবং cos আলফার জায়গা যদি x ডিভাইডেড বাই √x² 1 বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি 1 ডিভাইডেড বাই √x² 1 মাইনাস x ডিভাইডেড বাই √x² 1 হোল স্কয়ার এটা একটা ফ্র্যাকশন এটা একটা ফ্র্যাকশন এই দুইটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি নিচে হচ্ছে কত √ x² 1 আর উপরে হচ্ছে কত 1 x এখন আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে আমরা লিখতে পারি 1 x হোল স্কয়ার আর নিচে হচ্ছে কত √ x² 1 
এরপর ডান পক্ষ দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা আবার সাইন আলফার জায়গায় ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বসাই এবং কজ আলফার জায়গায় এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে নিচে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আছে তাহলে আমরা দুইটা কি গুণ করে দিতে পারি তাহলে একসাথে লিখতে পারি রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার উপরে ওয়ান ইন্টু এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স টু ইন্টু এক্স টু এক্স নিচে স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখন ওয়ান মাইনাস টু এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি নিচে হচ্ছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান উপরে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এক্সকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার এখানে ওয়ানকে যদি আমরা এ ধরি এক্সকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে এটা কিসের সূত্র দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী আমি এখানে লিখতে পারবো ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে যদি আমি লক্ষ্য করি তাহলে বামপক্ষ হচ্ছে কত ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান একইভাবে ডান পক্ষ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যেহেতু বামপক্ষ ডান পক্ষ দুইটাই সমান তাহলে আমরা বলতে পারি সাইন আলফা মাইনাস কজ আলফা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা দেখানো হলো এরপর গ নাম্বারটা সমাধান করি গ নাম্বারে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু হলে আলফা এর মান কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এই কোণের মানটা আমাদেরকে নির্ণয় করা লাগবে এখানে এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে এ সি ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান বি সি ইকুয়াল হচ্ছে কত রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবং ক্ষণ হতে আমরা পাই এ বি ইকুয়াল হচ্ছে কত এক্স আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই লাইনকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখন এক্স সমান আমরা লিখতে পারি এক্স বাই ওয়ান কারণ আমরা জানি যে যে কোনো সংখ্যার নিচে হচ্ছে কত ওয়ান আছে ত্রিভুজের মধ্যে আলফা কোণের জন্য এটা হচ্ছে কি ভূমি এবং এটা হচ্ছে কি লম্ব তাহলে এক্স সমান আমরা লিখতে পারি ভূমি এবং ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি লম্ব ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ভূমি বাই লম্ব সমান হচ্ছে কত কট আলফা একইভাবে ওয়ান বাই এক্সকে আমরা লিখতে পারি লম্ব বাই ভূমি কেননা ওয়ান হচ্ছে লম্ব এক্স হচ্ছে কি ভূমি লম্ব বাই ভূমি সমান আমরা কি জানি টেন আলফা তাহলে এক্সের জায়গায় এখন যদি কট আলফা এবং ওয়ান বাই এক্সের জায়গায় যদি আমরা টেন আলফা লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি কট আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস টেন আলফা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কট আলফা সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টেন আলফা তাহলে এই লাইনটা দাঁড়াচ্ছে কি ওয়ান বাই টেন আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু এখন আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার আলফা প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার আলফা প্লাস টেন স্কোয়ার আলফা এই দুটা যদি আমরা কি যোগ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টেন টু দি পার ফোর আলফা ডিভাইডেড বাই টেন স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু ওই পাশে যদি আমরা টেন স্কোয়ার আলফা দ্বারা গুণ করি তাহলে এই পাশে টেন স্কোয়ার আলফা বাদ হয়ে থাকতেছে কত ওয়ান প্লাস টেন টু দি পার ফোর আলফা এবং এই পাশে টেন স্কোয়ার আলফা গুণ হয়ে কত হচ্ছে টু টেন স্কোয়ার আলফা এখন টু টেন স্কোয়ার আলফাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টেন টু দি পার ফোর আলফা মাইনাস টু টেন স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল জিরো এই লাইনটাকে যদি আমরা একটু সাজাই লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন টু দি পার ফোর আলফা মাইনাস টু টেন স্কোয়ার আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন টেন টু দি পার ফোর আলফাকে আমরা লিখতে পারি টেন স্কোয়ার আলফা হোল স্কোয়ার এবং ওয়ানকে লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার আর টু টেন স্কোয়ার আলফাকে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু টেন স্কোয়ার আলফা ইন্টু ওয়ান এখানে এই লাইনটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাকে যদি আমরা এ ধরি আর এটাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র দ্বারাই তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারবো টেন স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো উভয় পাশে রুট করলে এ পাশে স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত টেন স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান আর এ পাশে হচ্ছে রুট ওভার জিরো ইকুয়াল জিরো সুতরাং আমরা লিখতে পারি টেন স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন ওয়ানকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা লিখতে পার